Hello guys and welcome to my channel. Ngayon pag-usapan naman natin guys ang tungkol sa TPC, Tons per Centimeter Immersion. Okay guys, kung napanood nyo ang aking video about water plane area guys, the Seeker's Aid number 24, uh, yung value na kinuha ko dito ay nagmula doon. Ang TPC kasi guys ay related siya sa water plane area. Kasi isa yun sa mga requirements ng water plane area para makuha natin yung tons per centimeter. So, ang formula ng TPC guys, kung yung nakikita dito sa aking sinulat, TPC equals water plane area divided by 100 times T. Ang T guys, ibig sabihin, density kung saan ang barko ay lumulutang. Okay guys? So, mayroon akong example na isinulat. Itong example ito ay halimbawa, calculate the TPC for a ship with water plane area of 1,886.84 square meter when it floats in letter A fresh water letter B brackish water of relative density of 1.005 and salt water as we all know guys fresh water is 1.00 the relative density of fresh water is 1.000 and the relative density of salt water is 1.025 okay guys so ngayon guys tingnan natin kung papano ang pagcompute ng tons per centimeter sa mga iba-ibang density, okay? Sa fresh water, sa brackish water at sa salt water. So, ito guys, tingnan natin. So, guys, dito na tayo ngayon sa solution doon sa ating question doon sa ating example. So, ang una nating solusyonan ay ang letter A. Limbawa, pag ang barko ay nag-float sa fresh water. So, ang TPC natin guys is equals to TPC equals open parenthesis water plane area divided by 100 close parenthesis times density where the vessel floats. Okay guys? Density of water where the vessel floats. So, mayroon tayong TPC equals open parenthesis 1,886.84 divided by 100 close parenthesis times density Fresh water density is 1.000. So, TPC equals 18.87 tons for fresh water. Okay guys? So, punta na naman tayo sa uh, letter B. TPC for brackish water where uh, the relative density is 1.005. Okay, TPC equals open parenthesis 1,886.84 divided by 100 close parenthesis times density of 1.005. So TPC equals 18.87 times 1.005. So we have TPC of 18.96. Tons in brackish water of relative density 1.005. Okay, guys. So now let's proceed to liter C. Okay, liter C is for salt water. Salt water the density is 1.025. So TPC is equals open parenthesis 1,886.84 divided by 100 close parenthesis times 
density of 1.025 so TPC equals 18.87 times 1.025 so TPC equals 19.34 tons so makikita nyo guys ang difference guys pag sa fresh water mas maliit ang tons per centimeter na value pag sa brackish water mas mataas ng kunti doon sa fresh water pag sa salt water mas mataas doon sa fresh water at saka sa brackish water ang value ng ating TPC. Okay guys, dahil ang density sa salt water ay mas mataas. Okay guys, mas mataas kaysa sa freeze at saka sa brackish. So, ang doon naman sa ating brackish water, mas mataas ang density niya kaysa sa ating freeze. Kaya medyo mas mataas ang kanyang TPC kaysa doon sa freeze water. Okay guys, So, ngayon guys, mayroon na kayong ideya kung paano ang pag-compute ng TPC. Pero guys, itong TPC guys, sa bawat barko, dahil sa shipyard pa lamang ay napu-compute na ito ang TPC corresponding to the draft. Okay guys, dahil ang TPC guys ay nagbabago ito sa bawat pagbabago ng draft ng ating barko. Bakit nagbabago? Dahil ang draft ng ating barko guys, pag nagbago ang draft ng ating barko, ibig sabihin ang ating water plane area ay nagbabago din dahil sa hugis ng ating barko guys. Okay? Ang hugis kasi ng ating barko guys ay pag ganun. Parang carbature yun siya guys. So kung halimbawa yung lumulutang ng ating barko, ang draft ay bumababa. So kung bumababa ang draft, yung ating TPC ay lumiliit din. Pero... Kung lumulubog ang ating barko guys at tumataas ang ating draft, ibig sabihin ang ating TPC ay lumalaki din. At ang maximum ng ating TPC ay nakabase sa summer draft ng barko. Okay? Yung kalinya ng plimsoll mark. Summer plimsoll mark ng ating barko. Okay? Yung nakasulat sa ating ship particulars yun guys ay nakabase sa summer drop ng ating barko. Okay guys? So, ngayon guys, sana meron na naman kayong natutunan na panibago sa aking maritime tutorial na ito. Sana, doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-like, subscribe, at paki-click na rin ang notification bell ng aking channel para guys magiging updated kayo sa lahat ng aking i-upload pang videos dito sa aking channel okay guys maraming salamat ulit sa inyong panonood hanggang sa muli